Ok, vamos lá na página 104, vamos continuar na página, aliás, na figura Aquarian, Aquarian, que é o aquário, tá? É, você viu aí na sua figura, nessa apostila, e vamos à frase. We keep fish in aquarium. We keep fish in aquarium. We keep fish in aquarium, ok? Olha a transcrição fonética e olha a tradução aí abaixo. Tá? Nós mantemos um peixe em um aquário. Segunda frase, logo abaixo, temos o oh, It has glass sides. It has glass sides. Esse it se refere ao aquarium, que é o aquário, né? Dizendo que ele tem... É, Partes, lados, laterais de vidro, glass sides. O que caracteriza os lados é que os lados são de vidro, glass. Por isso vem na frente. Hum, acompanhando a, tran a transcrição, ó, glasses, sides. Na palavra sides, letra I, A. Primeira vogal, ela é, neutral, ela é alfabética, tá? portanto, cor preta. E a letra E é silenciosa, sides. Right? Vamos à próxima figura. Tá? Ó, army, que se refere... Ao exército, as forças armadas. Army. Tá? A army is a large group of soldiers. Ó, de novo, como essa frase, você observa na sua apostila, a N, não se pronuncia esse N. É totalmente neutro. A army. Segue a transcrição fonética, para você entender melhor. Army is a large group of soldiers. Group of soldiers. Vamos lá, tá vendo? Olha como tem, uh, como é interessante essa parte aqui, ó. Na transcrição original, logo acima, tá? A. Esse A, N é um A. Depois, antes da palavra large, temos o A de novo, tá? E depois temos, depois da palavra group, entre a palavra group e a palavra soldiers, tá? no meio tem esse a uh, de novo. Tá? É um of, mas fala a. Uh. Ou seja, três letras diferentes, três palavras diferentes com o mesmo som neutralizado. Está entendendo a importância da neutralidade dos sons? Então, esse a n é um a, uh, fica a uh, army, né? um exército. Depois temos is a large, a uh, large, a, uh, de novo, neutralizado, o uh. E depois group of soldiers, group of soldiers, group of uh. É um uh, grupo de soldados. Então, a army é um grande grupo de soldados. O exército é um grande grupo de soldados. Assim como está na figura. Uh, conectividade é muito importante. A army é um grande grupo de soldados. Okay. Próxima palavra. Qual que é a próxima? Essa figura temos aí a flecha, né? Olha a frase. Omar shoots his sharp arrow. Omar shoots his sharp arrow. Né? Então, o homem atira né, com sua flecha afiada. Sharp, afiada. Tá? Shoots, atirar. Então, olha que interessante. Nessa frase, nessa próxima frase, tá? o verbo é shoots. Lançar, atirar, tá? Destaca aí com o seu marcador de amanhã. Sharp, arrow. Significa sharp, desafiado. Tá aí a transcrição. Então, pra você pronunciar correto. E também a tradução logo abaixo. Próxima. Já falamos sobre o verbo to be, are. E no passado, were. Tá? Plural. Vamos à frase, ó. There are two buns on a table. There are two buns on a table. Então, tá dizendo que tem, que, ah, que existe, né? É, dois pães na mesa, ok? Uh, there are two buns on a table. Buns, né? Esse tipo de pãozinho, se é uma broa, né? Uma rosca, uma rosquinha. Buns, neutralizado. On a table. Vamos à frase seguinte abaixo, ó. There were, agora é passado, tinha, né? There were, tinha, né? There were six buns on a table a minute ago. There were six buns on a table a minute ago. Então tinha seis, o okay, quê? Seis broas, seis pãozinhos desse daí na mesa há um minuto atrás, tá? Há um minuto atrás. Ago se refere ao passado, antes, anteriormente. One minute ago, um minuto atrás. There were six buns one minute. There were six buns on a table a minute ago. <risos> Interessante, né? Uh, próxima figura. Uh, tem como destacar a palavra around aí. Uh, grandfather is chasing the monkey around the tree. Grandfather is chasing the monkey around the tree. Qual que é o verbo aí? Chasing. Ah, destaca aí a palavra chasing. Caçando, perseguindo, correndo atrás. Chasing. Ah, caçando, perseguindo ou correndo atrás. Grandfather é o avô, né? It's chasing. É que ele tá perseguindo. The monkey. Ô, oh, macaco. Monkey. Olha a pronúncia. Monkey. Ah, around. Ao redor ou em volta. The tree. Da árvore. Ah, uh, grandfather is chasing the monkey around the tree. Ok? Monkey. É muito interessante essa palavra. Monkey. Ah, neutralizar a vogal O. Primeira vogal. E remover, pega o verde, tá? Tô sem o verde aqui. Minha careta verde, que ela é importante. Faz o underline, tá? Na letra E, vogal E da palavra monkey. Segundo vogal. Por quê? Porque não se pronuncia. Monkey, around the tree. Grandfather's chasing the monkey around the tree. Vamos à próxima. Uh, artist. Artist. Ou oh, artist. Uh, artist draws or paints. Artist draws or paints. Aí temos logo dois verbos, né? Um artista que desenha ou pinta, né? Então, draws, desenhar, e paints, pintar. Faz o destaque aí com marca-texto, porque os verbos é importante. É interessante você focar na sua apostila, nas frases, nas sentenças, onde estão os verbos, né? Artista draws or paints. Artistas, artist draws or paints. Olha essa pronúncia, draws, draws. Né? Toda vez que o Y e o W estiver junto, vai ter som de O. Tá? Então, o artista desenha ou pinta. Vamos à próxima, ó. 
uh, argue, 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 e tem argue, and argue. Argue quer dizer debater, argumentar, né? discutir. Vamos à frase, ó. Sandra and Polly want the bicycle. They argue over it. Sandra and Polly want the bicycle. Um, então, a Sandra e a Polly, elas, ela quer o quê? A bicicleta. Então, they argue over it. Então, elas discutem sobre né, a bicicleta. Esse it representa a bicicleta. Want the bicycle. They argue over it. Tudo que é mais importante, pessoal, é o som neutro, tá? Na palavra over. Tá? É importante a segunda vogal você neutralizar, não é over, não. É over, over, over. Olha como está a transcrição fonética e, e tenta fazer essa associativa, tá? Uh, a próxima figura, arrange. Arrange, interessante. Arrange vem de ornamentar ou enfeitar alguma coisa. Ó. Vamos à frase, ó. Mother is arranging the flowers in a vase. Mother is arranging the flowers in a vase. Então, a mãe, ela está... É, ornamentando, enfeitando né, as flores no vaso. Então, destaque, ó, arrange. Ah, perdão, na frase anterior, argue, né, argue é o discutir, o debater, destaca também. Já nessa daqui onde nós estamos, mothers arranging the flowers in a vase, arranging é o verbo, destaca o verbo, arrange. Então, a mãe está enfeitando né, a, as flores né, no vaso. Ornamentando, configurando, enfim. Uh, vamos à próxima, das páginas 104 ainda, temos o verbo I ask, né? vamos ler. Harry will ask his mother for some jelly. Harry will, ask him, Harry will ask his mother for some jelly. Ask, destaca aí a palavra ask na frase, tá? junto com will, né? porque é complemento do verbo, vai futurizar o verbo. Né? Então, Harry né? é, vai pedir para sua mãe um pouco de gelatina, né? some jelly, um pouco de gelatina. Harry will ask his mother for some jelly. Ok? Uh, vamos para a página 105, page 105. Hum, 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 hum. Uh, ah, detalhe, toda vez que você vê na transcrição fonética, tem a transcrição original, a transcrição fonética e a tradução. A transcrição fonética sempre vai ficar no meio, que seria a forma como você pronunciaria as palavras. Toda vez que você vê a letra A com um acento circunflexo, aquele chapéuzinho em cima da letra A, vai representar a neutralidade do som, vai representar um A. Uh. Por exemplo, na frase, Harry will ask his mother, mother, tá vendo? Mother. Olha a segunda vogal, mother, 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 tá? também é neutralizado, ó, some, não é some jelly, não é some jelly as últimas duas palavras, é some jelly, entendeu? Presta bem atenção nessa parte, ou seja, essa, essa letrinha A com acento circunflexo, o um chapéuzinho em cima, vai representar a neutralidade do som, portanto, na transcrição original, tá? toda a vogal que for neutralizada, lembra de fazer um underline com a cor vermelha, ok? Uh, vamos à página 105? 105. Uh, vamos lá, vamos lá. Asleep. Asleep. Uh, the, baby, the, baby, the baby's eyes are closed. The baby's eyes are closed. He's asleep. Então vamos lá. The baby's eyes are closed. Os olhos do bebê estão fechados. Por que, que o baby está na frente do eyes? Eyes são os olhos. Porque o que caracteriza os olhos é que os olhos são os olhos do, do bebê. Então a língua inglesa funciona basicamente assim. Tudo que caracteriza algo, define algo, vem na frente. The baby's eyes are closed. He's asleep. Então, é, os olhos do bebê estão fechados, né? Closed, fechado. Vamos destacar a palavra closed, é importante. Né? É, he's asleep. He's asleep. É asleep. Asleep. He's asleep. Ele está adormecido. Ok? Próxima. Attention. Attention. É muito interessante que na palavra attention, todas as vogais estão neutralizadas, tá? Exceto a segunda, a vogal é, tá? Então, is attention. 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 Mais ou menos assim, não é attention, não, é attention, ok? Vamos lá, uh, uh, Rita is not paying attention to the teacher, a frase diz, Rita is not paying attention to the teacher, Rita is not paying attention to the teacher, uh, Rita não está prestando atenção, pay attention ao professor, vamos destacar o ou paying attention, tá? Prestando, paying attention, prestando atenção, uh, vamos lá, temos mais... Outras frases aqui antes de ir para a letra B, tá? Para a gente continuar. Temos a assembly, né? Que é uma assembleia, ou seja, uma reunião. E aí ele diz assim, ó, na próxima frase. The school children are in assembly. The school children are in assembly. The school children are in assembly. Children. Children. Observe, faz uma comparação. Children. Note que a segunda vogal está neutralizada. Tá? Children. The school children are in assembly. Então, é, as crianças da escola, né? Elas estão numa... Assembleia, numa reunião. E vamos à última, pessoal. Ó, aunt, que é a tia. Tá? Vamos à frase. Your aunt is the sister of your father or mother. Claro, né? Your aunt is the sister of your father or mother. Então, sua tia é a irmã do seu pai ou sua mãe, sister or mother. Vamos à continuidade aqui. Agora, a próxima palavra é astronaut. Astronaut. Vamos à frase. 
uh, astronaut travels in a spaceship. Então, astronaut travels in a spaceship. Astronaut travels in a spaceship. Um astronauta viaja na espaço, em uma espaçonave. Né? Spaceship é uma espaçonave. Então, travels. Vamos destacar o verbo travels aí. Ó. Travels. O verbo viajar. Okay? Ainda na frase de baixo, ele diz They can go to the moon. They can go to the moon. Ó, ele pode ir para a lua. Não pode, mas vamos considerar que pode, né? Go é o verbo aí. Ó. Ir. Ir. Um, to the moon. Vamos à próxima figura. Awake. Awake. Awake é quando a pessoa está desperta ou acordada. Né? O passado é woke, você pode ver aí na sua apostila. The baby's eyes are open. He is awake. Ó, the, baby's eye, the baby's eyes are open. É completamente o oposto de uma que a gente viu recentemente ah, no vídeo anterior, falando sobre isso. Né? The baby's eyes are open. Né? Open, destaca aí, open. É muito interessante saber que na palavra open, muitos brasileiros erram, falam open. É open, open. Ou seja, a segunda vogal da palavra open está neutralizada e a primeira é alfabética. Acompanhando a transcrição fonética, vai se familiarizando com a transcrição fonética, você vai entendendo mais. Né? E aí continua dizendo, he is awake, he is awake. Então, ou seja, ele está acordado. Né? He is awake. Uh, próxima, próxima, próxima. Qual que é? At. Né? É uma preposição. Vamos lá. Ellie is waiting at the station. Ellie is waiting at the station. Okay? Ellie is waiting at the station. Então, o Ali, ele está aguardando, esperando na estação. Vamos destacar a palavra waiting, tá? Que é aguardando ou esperando. Próxima frase, abaixo. Ó. He's looking at the train. He's looking at the train. Tá? É, ele está procurando, né? Ele está olhando, né? O trem. Ele está olhando o trem. Looking. Ele está olhando o trem. Looking está aí com o seu marca-texto amarelo. Muito importante. Tá? He's looking at the train. Aglutinação, junção. Se baseia muito pela transcrição fonética que você vai conseguir aglutinar com mais facilidade. Próxima palavra é away. Away, que significa distante ou longe. Vamos entender essa última de hoje, né? Ó, my friends are leaving. Vamos destacar a palavra leaving, que é o verbo, né? Deixando, partindo, né? indo embora, né? Partindo. Então, my friends are leaving, meus amigos estão partindo, ou seja, indo embora. My friends are leaving. Note aqui na palavra leaving, a primeira vogal é alfabética, a segunda vogal ela é silent, ela é muda. Segunda frase abaixo, they are gone away from my house, they are gone away from my house, gone away, destaca aí, going, going away, né? they are gone away from my house, ok? They are gone away from my house, então, gone away é indo embora, né? Traduzindo literalmente seria indo para longe, mas traduzimos como indo embora, eles estão indo embora de casa, da minha casa. They are gone away from my house, ok? Pessoal, se você notou, se você acompanhou essa playlist, essa playlist, né? Ela foi feita tudo com a letra A da sua apostila, você que tem apostila. Se você quiser continuar tá, com a sua apostila, e deve, é importante você continuar com a sua apostila, basta é, me chamar aí no WhatsApp, eu vou deixar marcado aqui embaixo, tá? No número do WhatsApp, hein? que eu vou te enviar o link da B, C, T. Você fez tudo hoje da letra A. Né? É, os links da letra B, C, D, E, F, eles são links fechados. E se você quiser continuar com toda a sua apostila, basta me chamar e dizer que quer continuar. Me dizendo onde você parou e até onde você quer continuar. Ok? Essa aí foi a aula de James Scala, para você que está com essa apostila aí. Muito legal, com as figuras, imagens, desenhos, ilustrações, né? A apostila... Times, 2000 words to start with. Com figuras, imagens, desenhos, ilustrações, ótima para o seu aprendizado. Ok? Então... Te vejo é, nas próximas atividades. Para continuar com a sua apostila, basta entrar em contato comigo. E-mail, WhatsApp, como você preferir. Até mais!